السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ لک الحمد اللہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیغام بالخصوص آسن والوں کے لیے اور بالعموم تمام انسانوں کے لیے ہے جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم کو کرنا کیا چاہیے بالخصوص دو چند باتیں چونکہ کچھ خطوں میں لوگ بڑے بے قرار اور پریشان حال ہیں کرونا پازیٹیو آ جانے کی وجہ سے اور دوسرے احباب بھی پریشان ہیں کہ اس وقت ایسی کنڈیشن اور ایسی حالت میں ہم کیا کریں جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو میں چند باتیں دنیاوی لحاظ سے اور چند باتیں دینی لحاظ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس پر توجہ دیجیے گا ابھی اعتبار سے میں چند باتیں عرض کروں پھر دینی باتیں پھر دینی اعتبار سے دو چند باتیں عرض کروں گا سب سے پہلی بات آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا میں صاف صاف لفظوں میں بات کرنے کی عادت رکھتا ہوں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو یا ہم کو کرونا وائرس نہیں ہوگا اس لیے کہ جنابی والا حضور علیہ السلاۃ و تسلیم کے صحابہ کو بھی جب اس دور میں تعاون کی بیماری پھیلی اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے بعد غالب نظرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور بہرحال تو حضور علیہ السلاۃ و تسلیم کے صحابہ اس دور کی وبائی بیماری کی چپیٹ میں آ کر شہید ہو گئے جب اس وقت کے صحابی کو بھی جو ہے وہ یہ بیماری وبائی بیماری لگ سکتی ہے تعاون لگا تھا ان کو تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اور آپ شد پرتیشت اس سے محفوظ رہیں گے اس لیے آپ گھروں سے باہر کم سے کم نکلنے کی کوشش کریں اور جتنی احتیاطی تدابیر میڈیکل اور سائنس کہتی ہے ان تمام کو اپنانے کی کوشش کریں چونکہ وہ جو تدابیر ہیں سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ وہ سب ادی شریف میں پہلے سے موجود ہیں اور حضور علیہ السلاۃ و تسلیم کے فرمودات پہلے سے موجود ہیں ایک بات دوسری خاص بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے استعمال کیا کرنا ہے وٹامن سی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں مثال کے طور پر لیمو ٹماٹر نارنگی موسمی اور پیاز لہسن وغیرہ بھی استعمال کثرت سے کریں تاکہ اس ٹائپ کا کسی طرح کا کوئی وائرس اگر موجود ہو خدا نہ کرے تو وہ ان چیزوں سے ختم ہو جائے گا دن میں گیارہ بارہ بجے کے آس پاس بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ تک دھوپ لینے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوئیں مگر یہ خیال رکھیں کہ آپ کی کوئی نماز خزا نہ ہو تو آٹھ گھنٹے سے زیادہ سونے کی کوشش کریں پانچویں بات یہ کہ ڈیڑھ سے دو لیٹر گرم پانی کا استعمال کی استعمال کریں گرم پانی چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ سے دو لیٹر گرم پانی پئیں کالی چائے نیبو ڈال کر پینے کی کوشش کریں اب چونکہ گلے میں خراش ہوتی ہے گلے میں خشکی آئے اور سوکھی کھانسی ہو اور جنابے والا بخار تیز ہو سانس لینے میں دقت ہو تو یہ چیزیں اس کے لکشن اور اس کے اثرات ہوتے ہیں ایسی اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کو اگر اپنے باڈی میں تھوڑی بہت بھی دیکھنے کو مل جائے تو آپ جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں اس کا استعمال کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس قسم کے وائرس سے معمون و محفوظ رہیں گے اب آئیے اسلامی طور پر دو تین باتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو استغفار کثرت سے کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں سچے دل سے توبہ کریں دوسری خاص بات یہ کہ گھروں کے اندر نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گھروں کے اندر نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور ہو سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں جماعت یاد رکھیں صرف جمعے کے دن جو ظہر کی نماز ہے وہ جماعت سے نہیں ہوگی باقی آپ پورا ہفتہ جماعت جو ہے ہر نماز جماعت سے پڑھیں لیکن جمعے کے دن کی جو ظہر ہے وہ اکیلے اکیلے پڑھنی ہے حالات جو ہیں ان کے سدھرنے کے لیے آپ دعا کریں ظہر جمعے کے دن کی جو ظہر ہے اچھا دوسری بات جمعہ ہر جگہ قائم بھی نہیں ہوتا ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں لوگ اپنی چھتوں پہ جمعہ پڑھ لیں وغیرہ کر لیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا مفتیان کرام نے اسے بھی منع فرمایا ہے تو جمعہ ہر جگہ قائم بھی نہیں کر سکتے جمعے کے دن ظہر کی نماز الگ الگ ہی پڑھنی ہے تو بہرحال نماز پابندی سے پڑھیں تیسری بات یہ کریں کہ صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں صدقہ کریں بھوکوں کو کھانا کھلائیں زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ دور شریف کا وقت مقرر کر لیں ایک مرتبہ عت کریمہ کا یا استغفار کا وقت مقرر کر لیں ایسا کر لیں مثال کے طور پر فجر بعد یا زہر بار آدھے گھنٹے تک ہمیں دور شریف پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ ٹائم فکس کر لیں کہ ہمیں مغرب بعد آدھے گھنٹے تک لا الہ الا انتا سبحان کا نکن تو میرے ظالمین پڑھنا ہے لا الہ الا انتا سبحان کا نکن تو میرے ظالمین آدھے گھنٹے تک پڑھنا ہے عشاء بعد یا رات میں یا زور بعد ایک کوئی وقت مقرر کر لیں کہ درو شریف ہمیں آدھے گھنٹے تک یا بیس منٹ تک پڑھنا ہے یہ کام کریں اپنے بچوں کو بھی جمع کر لیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں کوئی محفل میں اور کسی اور کی چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک خاص وظیفہ یہ کہ درود تن جینا اللہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد صلاطن تنجی نبی حامن جمیع الاحوال والآفات 
و تقضیل نہ بھی ہا جمی الحاجات و تتا ہیرو نہ بھی ہا من جمی اس سگیات و ترفاؤ نہ بھی ہا عند کا آلت درجات و تبلغ نہ بھی ہا اقسل غایات من جمی الخیرات فی الحیات و بعد الممات ان کا قریب مجیب الدعوات و انتا لا کل شیئن قدیر یہ درودے تو نے جینا ہے بعد نماز فجر سات بار بعد نماز اثر سات بار اس کے علاوہ جب چاہیں جب پڑھیں اور جس جائز طریقے سے چاہیں اللہ رب العزت سے جائز دعائیں کریں رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر روئیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکار آتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ